Kamusta kayo mga kaibigan? Um, maraming salamat at nandito kayo ngayon sa channel ko. Uh, for today's uh, topic, ang uh, nais kong i-share sa inyo is um, kung paano ko ina-amplify ang instrumento ko pag tumutugtog sa mga gig. Paano natin i-mic ang ating flute at ngayon naman, pati ang sax. Samahan niyo po ako. Alright mga kaibigan, this is John Cuenco and marami pong salamat for joining me on my channel for this particular topic. Um, before we continue, um, kung first time niyo po dito sa channel ko at nagustuhan niyo po ang uh, inyong makikita today, pakiclick na lang po yung subscribe at saka yung uh, notification bell para malaman niyo kung meron akong bagong vlog or uh, topic na ilalabas para sa inyo. Alright, let's get down to it. Uh, for today, like I said kanina, uh, i-discuss natin kung paano nyo ma-amplify ang inyong instrumento. And in my case, um, flute kasi ang in, ginagamit ko. At uh, alam nyo naman, ang flute hindi naman ganun kalakas uh, tumunog, kagaya ng saxophone, ng trumpet, o di kaya ng mga gitara, o bass guitar, drums. Um, so kung kasabayan mo sila sa tugtugan, uh, mas malamang na hindi ka maririnig dahil nga hindi naman ganun kalakas ang tunog ng flute. So paano po natin magagawa ng paraan para madinig ang tunog ng flute? Number one is the basic um, way of doing it. Uh, tatapat niyo po yung flute sa microphone, kagaya po nito. So, um, nagkaroon ng pagkakataon na nakita ko minsan kaka-research research, research um, si Hubert Loss, yung aking idol, uh, nakakita ko ng picture noon. Nung, uh, may nakasaksak dito na parang cork dito sa, sa pinaka-crown. Tinanggal niya yung crown na ganun. Um, after careful research, na figure out ko na ang pangalan ng particular mic na yun ay Barkus Berry. One of the first few microphones na nakita ko for flute at that time. No? Um, so sabi ko, ba, okay yan. Ha? Um, kaya lang, um, unfortunately, mahirap kumuha that time kasi hindi pa uso yung mga um, shipping online, yung mga ganyan na order ka, kailangan makiusap ka sa pupunta ng Amerika or describe mo pa plus of course, uh, pag hindi naman musiko yung pakikiusapan mo, baka magkamali. So, I had to think of another way to do it. And, um, nakaisip ako ng paraan, kaka nood, um, naisip ko kumuha ng lapel, microphone, gaya nitong suot ko dito. Actually, meron akong sample dito. Ito lapel microphone. Dalawang klaseng uh, lapel microphones meron ako. Um, isang wireless, uh, Samsung itong brand nitong wireless ko na gamit ngayon. Lapel siya. At saka isang wired. Pwede pa natin. Um, ito yung wired. Ayan. Kinakabitan siya ng uh, XLR cable dito, na mic cable. Tapos, ito yung kinakabit sa flute. Dadating tayo dito sa clip na to kasi bagong dating ito. Eh. Uh, before, the, the, the situation was, or the, the hindi man problem, pero um, kumbaga yung challenge at that time was kung paano ko maikakabit ito dito. Para, kasi nga, dahil dun sa picture na nakita ko na nakapasok yung mic ni Hubert Loss dito sa crown area ng kanyang head joint, I figured maganda yung tunog siguro ng microphone kung nandito. So, tapos kung isip-isip, nakita ko yung mga cable tie ng uh, charger ng cellphone. Kung... Uh, familiar kayo. Parang, parang ganito. 
Yan. Yung may Velcro. Tapos may butas. Nakapasok yung cable dun sa butas. Tapos may Velcro. Ipit mo ganun. Tapos pwede mong i-Velcro yung pinakakable. Or baka pwede yan sa mic. So, nagpagawa ako. Uh, ano lang. Subok-subok lang. Um, mas malaki yung butas nung, nung Velcro. Tahi lang naman to. Tapos yung pinaka element, yung pinaka clip or yung mic, no? Papasok mo dun sa loob ng butas. Halimbawa, ganyan. Ayan. Tapos at saka mo ididikit dito sa flute head. Ganun. Ganun yung nangyari dati. So, uh, actually, ay, hanggang ngayon, nagagamit ko pa rin tong style na to. Okay. Um, ngayon, guys, dumating yung time na nag nahilig na kasi ako mag-sax dahil, if you notice, ang mga nag-flute at saka nagsasax, parang partner yan eh. So, double instrument ang tawag namin yan sa mga nagsasession or mga nagre-recording. Uh, usually, kung nagsasax ka, dapat nagpo-flute ka or vice versa. Hindi pwedeng flute lang or sax lang. Well, well, pwede naman, no? Kung talagang yun yung specialization mo. Kaya lang, more often than not, pag-recording or mga session gigs, uh, mas may lamang yung double instrument player ka dahil may requirements yung areglo. Minsan, sax. Pero, out of 10 songs, may isang song or dalawa na kailangan ng flute. Imbis na kumuha pa sila ng another player para lang tumugtong ng isa o dalawang pyesa, yung nagsasax na rin ng tutugtog ng flute part. Kaya ang tawag, double instrument. Balik tayo dun sa, nahihilig na kasi ako sa saxophone. So what's uh, the next step? Siyempre, na-amplify ko na si flute. Paano naman si sax? Kailangan i-amplify ko rin siya. Well, actually, pareho din yung, yung process. No? Iba nga lang yung uh, manner of attaching it to the instrument. So, same thing, no? Um, pwede mo i-clip yung mic element, kagaya nitong gamit ko ngayon. Nakaklip siya sa shirt ko. Kaya lang, nakikita ko sa mga professional friends at saka sa internet, sa YouTube, meron talaga silang special attachment for the mic. Actually, may special dedicated mic sila para sa saxophone. Kasi, uh, iba yung timplahan ng flute at saka ng sax, no? Uh, mas malakas siguro yung level ng flute, tapos yung sax, dahil malakas na instrumento siya, hindi siya ganun kalakas, although nilalagyan din ng effects pareho. So, yung pinag-isipan ko dati, ano kaya, bilang ko rin ng separate setup yung saxophone na wireless din, dahil kailangan kong wireless, dahil uh, nagpa-perform uh, on stage, no? Hindi naman pwedeng nakatali ka. Also, pwede naman. Kaya lang, iba yung uh, the thing na you can really move around. Pero if, uh, I, that's the ideal setup, no? Uh, meron kang setup for your flute para pati yung timpla niya eh, naka-separate. Sa sound check mo siya, uh, using mo yung uh, tone, yung um, effect, tapos yung level niya. Tapos another um, independent setup for your sax para ganun din, mat matitimpla mo rin siya. Um, ma Ayos mo rin yung uh, tunog at saka yung effects para anytime ipagpapalit-palitin mo lang, nasa stand naman sila eh. Tapos yung belt pack or yung belt, yung clip, dali naman tanggalin, lipat-lipat mo lang. Uh, if you have to change from the two instruments. But, I have uh, another option dahil nga, alam mo naman, sa mga panahon ngayon, hindi rin ka ma... Ka, ka, hindi rin ganun kamura yung mga gadgets natin. Ano? Although, may nakit na bibiling mura uh, sa mga online sellers. Uh, actually, munting na akong umorder nun uh, wireless pang saxophone siya eh. Extuga ata yung brand niya. Nasa 1,000 plus lang sa Lazada. Uh, according to my friends, okay naman siya for start, no? Uh, wala masyadong latency. latency. Latency meaning yung yung dating ng tunog from the mic to the receiver to the mixer. Minsan, minsan may delay, eh. latency ang tawag doon. 
So, sabi ko, pwede naman kung 1,000 plus lang, pwede na. Tapos may mga nagbibenta rin na second hand, of course, from friends na nag-upgrade. May tag 5,000, 8,000, depende sa brand at saka sa condition. Uh, after thinking about it, sabi ko, magastos din pala. No? Dahil yung sax itself, uh, marami pala siyang kailangan bilin Like yung mga reed, yung, yung strap, yung kailangan nung paayos yung mga pads, yung mga gano'n. Same as the flute. Although, yung flute kasi parang pag-assemble pag pag mo, go ka na eh. Yung sax, maraming mouthpiece. Kailangan mong bilan ng mas magandang mouthpiece, mga gano'n. So, sabi ko, magastos din naman pala. So, how do I go about it para lang, kunyari, gusto kong gamitin na yung sax in uh, gig. Naisip ko na I should use kung ano yung meron ako for now. Tapos, ililipat-lipat ko na lang. So, what I did was, nag-research na naman ako. Mahilig ako mag-research eh. O, kasi, kailangan, di ba? Sayang eh. It's all out there anyway, so, might as well. Um, sinilip ko rin yung mga latest attachments for the flute and the saxophone. Like I said, yung meron siyang parang clip na naka-ganun yung mic. No? So, sabi ko, ah, okay. What if makahanap ako ng clip? Clip lang. Na pwede kong lagay yung element ng aking uh, lapel um, mic. Para yun yung gagamitin ko for both the flute and the saxophone. And true enough, after looking around sa, sa Lazada, <laughs> favorite ko na yung Lazada, nakita ko to. Uh, it's actually from uh, China. Merong dalawang klase. Uh, this one, if you notice, yung pinaka-clamp niya, may butas. No? So, uh, kasi kung sa flute mo ikakabit, meron flat. Kung flat kasi, tapos kinabit mo sa round object, tendency is dudulas. So, I opted for the, yung merong butas para pag clean up mo siya sa flute, like so, hindi siya dudulas. No? Tapos, meron siyang uh, pinaka um, screw dito para pwede mong iusog yung element. Yan. Ito naman, sinisimulate niya yung Uh, remember yung setup na may microphone stand ka na may Shure na SM58 sa harap mo? Parang ganun. Kasi yung, yung pickup ng element nasa directly in front of the lip plate kung saan lumalabas yung tunog. Uh, you can adjust the placement of the mic para hindi siya um, tamaan ng, ng wind from your uh, embouchure para hindi po mapasok yung tunog ng hangin. So, parang ganyan siya, no? Uh, and the nice thing about this is gooseneck siya. So, you can actually adjust it as, as how you want it. Ayan. For now, nakakabit siya dun sa wired lapel ko kasi nasa bahay lang naman ako. Wala naman akong gig pa sa labas. But, it's the same way kung ikakabit ko yung um wireless lapel mic ko doon sa, dito sa pinaka-clip. Um, yung cost ng clip plus shipping, uh, nung nakuha ko siya, nung nag-sale yung Lazada, um, ang original price niya is 1,400 something. Para ka na rin bumili nung, yung, yung nare-recommend nila na parang wireless mic for the saxophone, di ba? Uh, but nag-sale siya, so it's only 740 pesos plus shipping or delivery fee of 50 pesos, almost 800 for this. Ngayon, so, aba, eh, tatanong niyo sa akin, ayun, Jong, malapit na lang pala dun sa presyo nung wireless nung saxophone na, I mean, pwede na. Pero bakit yan pa yung pinili mo? At least kung yun, dalawa sana yung setup mo, na, like you said, na, na titimpla mo yung flute, na titimpla mo yung sax. Opo, naisip na, 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 ko rin po yun. Kaya lang, 
Ang hirap din kasi pag ang dami mong dalang gear, uh, lalo na pag gig, no? Uh, unang-una, isi-set up mo sila pareho, tapos aalagaan mo silang pareho, tapos, um, al- alam mo yun, yung medyo maano rin, ma... Um, Kuma well, mabusisi kumaga. Uh, like not like this one. Uh, isa na lang yung mic na dala ko, tsaka yung isang receiver na lang ang dala ko, tsaka transmitter. Um, tapos ibibilin ko lang naman dun sa tech na pag nakita niya ako na magsasax, medyo hinaan niya ng konti yung uh, level. Pag yung flute naman habulin na lang ng konti yung level. You know, ganun. Tsaka mas malapit kasi yung tutok naman itong mic na to dun sa um, tone hole ng flute. Pakita ko naman kung paano ko kinakabit sa sax. So, ayan po. Pag tumugtog ka, ganyan ang dating. So, okay naman siya. Na? Tapos, pag um, Kailangan mo na mag-shift to your sax naman. Ano ba yung sax? Ayan. Pwede mo naman siya idikit dito. Tapos, puporma mo lang siyang ganun. Meron ka na pang sax. Using one, uh, one microphone, one wireless microphone uh, na setup. And it can work for both the flute and the saxophone. Medyo, kumbaga, ano lang, tipid style, pero it's, it works. Ay, diba? Parang, kung hindi mo pa ma-afford ng dalawang magandang setup, di, ito na muna. Anyway, lockdown pa naman tayo, so I guess hindi pa naman kailangan kailangan kung sakaling magkaroon ng chance na makatugtog and um, kailangan yung both the flute and the sax at least meron kang working system that you can use kasi minsan ang requirement sax lang pwede na to or minsan flute lang pwede na rin to o kung dalawa man sila yun nga pwede man naman ibilin sa technician na habulin lang yung tunog na pag naka sax baba ng konti dahil nga malakas ito yung flute taas ng konti so yun um, for 700 pesos, almost 800, ito yung naging solution ko for uh, amplifying both the flute and the saxophone. Uh, sturdy naman siya, ote mo, kahit galaw-galawin mo, oh, hindi, siya, hindi siya maalis. So, pwede kang magkilos-kilos, mayaw-sayaw, habang tumutugtog. At the same time, hindi ka gagastos dun sa isa pang transmitter receiver. Yung bilig ko dun sa Samsung, Samsung yun. Sa audio file, um, I think that was about 12,000 or 14,000 pesos. Of course, may mas magagandang brand. Uh, yung Shure, uh, Audio Technica, um, at marami pang iba. But um, Samsung is a reliable brand um, and uh, nirecommend din naman ng mga taga audiophile yung Samsung uh, you can also buy extra elements um, meaning yung detachable kasi yung kanyang microphone sa sa kanyang transmitter kaya pwede kayong ayan, pwede kayong bumili ng mic lang kung sakasakali na magkaroon ng diferensya. Actually, <coughs> excuse me, naisip ko rin kung baka meron silang element na may ganun eh, na naka um, attachment na, na pwedeng gooseneck ba na pwede na gamitin for both the flute and the sax pero since naka-lockdown nga hindi ka naman pwedeng pumasyal sa store tumingin na lang ako online and that was the um, solution that I found. O yun, mga kaibigan, sana nabigyan ko kayo ng idea kung paano nyo pwedeng i-amplify yung inyong instrumento. Um, actually, hindi lang sa sax, pwede yung clip, pwede sa clarinet, I guess sa trumpet, pwede din. Um, but it works for me, for now, 
Uh, hanggat wala pa akong uh, sabihin na natin, wala pa akong budget bumili ng panibagong setup na mic uh, wireless transmitter and receiver this will work for me plus again like I said um, kung pagdating sa pag uh, dala, -dala sa gig may dala ka ng sax may dala kang flute may dala kang stand may dala kang wireless kung dadala ka ng wireless dalawa pa ang dami mo ng bit bit at least nabawasan ka na ng isang iintindihin Tsaka nakakahiya din kasi sa, sa pupuntahan mong gig na o oh, pakisetup nga ito, ito nga pakisetup din. Eh nag in ear monitors pa ako. So isa pang setup din yon Kaya para naman hindi masyadong nakakahiya dun sa mga tech na minupuntahan ko para mag-gig. Um, ito yung naisip ko munang setup. Hopefully it works and uh, kung sakasakaling magamit ko na sa live performance, Um, bibigyan ko kayo ng idea kung ano na nangyari. In fact, nagamit na sa few of my vlogs, I think one or twice, once or twice. Um, it works naman for me. So, hopefully, it will work also for you. So, maraming salamat mga kaibigan. Medyo mahaba na yung uh, explanation ko sa inyo. Baka nabubore na rin kayo. Try it out and let me know kung gumana din sa inyo. Again, you can order the the Gooseneck uh, mic holder from Lazada. Uh, check it out. Just um, put mic holder. Uh, it's again around almost 800, including the delivery fee. The actual price is 1,000 plus. Dahil na kasi siya ngayon, you can get it now. Uh, it comes with the windscreen. So kung kakabit mo yung mic mo, pwede mo tanggalin yung windscreen ng original mic mo. Itabi mo na lang. Tapos Uh, again, the Samsung um, lapel mic is around 14,000 sa audiophile. I got mine sa Alimol branch kasi malapit siya sa akin. Uh, but there are branches around and uh, marami ring ibang music stores na nagkikarry ng mga different lapel mics. Yung lapel ko naman na isa is Audio Technica. Yun yung uh, wired lapel mic ko. Um, one of my first actually. Uh, na lapel yung noon 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 ko pang lapel na tinuro naman sa akin ni Senior Eddie K dahil nga siya nagsasax siya no? tapos nakita niya no? nag-flute ako tinuruan niya ako uh, kung paano i-set up ang laki kasi full rack ang size ng kanyang receiver tapos nilagyan pa namin ng effects so may SKD ano pa ako noon um, carrying case ang bigat pero ang ganda Navy naman yun, pero pinalitan namin ng sure yung kanyang head. Kaya ang ganda ng tunog. Ayun ako, ayan, hahaba na naman bago ng mga kwento yan. So hanggang dito na lang mga kaibigan, sana na again, gustuhan niyo po yung aking uh, na-share sa inyo. At sana may napulot kayong uh, idea o di kaya meron kayong nakita uh, na solusyon para mapatunog niyo rin ng maganda ang inyong instrumento. So keep playing, keep the music going. Uh, post lang post lang kayo ng mga videos niyo. Uh, ako rin sana. Again, kung uh, nagustuhan niyo yung video ngayon, subscribe naman po kayo. Click the notification bell para kung may bago na naman akong vlog, whether it's a cover version, kalokohan, uh, ganitong tips, o kaya cover. Sabi ko na ba yung cover? Ay, uh, lalaman nyo na meron akong bagong labas na video. Maraming maraming salamat po. Please stay safe, stay home, and um, I'll see you soon. Maraming maraming salamat po.